le canon. Le canon, sa longueur, son diamètre, en rapport avec un cylindre adapté. Le volume du cylindre et le volume du canon, c'est deux choses qui sont très importantes. Et si nous, joueurs, on est conscient de ça, dites-vous bien qu'il y a certains industriels qui produisent des répliques bah, qui s'en manquent complètement et qui nous sortent des choses avec euh, un ratio cylindre-canon complètement nul. Derrière, peu de pièces d'upgrade sur le marché. Et nous, on va devoir se débrouiller avec ça pour pouvoir jouer tranquillement les dimanches. On va regarder ça ensemble. On voit pas la couleur. Hein. Hmm. C'est dommage. C'est une Heizbock. C'est en fait une bière ambrée. Une bière ambrée qui a été brassée en Allemagne. En Allemagne, ils ont la fâcheuse tendance d'oublier les choses à l'extérieur. La bière a gelé et en retirant la glace, on concentre l'alcool. Ce qui fait que cette bière est naturellement plus riche. Elle fait 11 degrés. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui réchauffe. En hiver, c'est juste le top. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le SV98. SV98 qui m'a été prêté par Adrien, que je salue. Et il m'a demandé de faire 2-3 modifications dessus pour rendre cette réplique jouable. Parce qu'en sortie de boîte, c'est un petit peu la cata. On va voir ça tout de suite. Cette lunette, c'est une lunette copie de Bellomo. 3x9, diamètre 42, ça permet d'avoir une très grande luminosité. On a toujours ah bah, le fameux euh, Range Finder 1,7 qui permet voilà, de, de savoir à quelle distance est une cible de 1,7 m de haut, 1,70 m hein, tout simplement, une cible de taille humaine, hein, on est loin de tirer. Le magasin, il est ici, il est tout petit. Il est tout petit, il fait euh, ouais, peut-être deux fois moins que euh, le Raptor. Regardez les différentes reviews du Dingo sur le Specna Arms et aussi sur le Raptor. Ici, c'est le Specna Arms. Hein. Et petite modification aussi, donc euh, par l'Arbobine. Merci l'Arbobine. Modification du end cap qui au départ est un end cap de L96, mais qui là a été euh, donc, du coup imprimé pour pouvoir passer et donner un look un petit peu SV98. Parce que cette réplique-là, euh, c'est une réplique, euh, on va dire, un petit peu bâtard. Munition ici, pareil, ça a été fait en impression 3D par l'art bobine, que je salue aussi. C'est lui qui m'avait passé le Mosin Nagan. Et donc, du coup, bah, voilà, ça donne un cachet euh, assez intéressant à cette réplique. L'upgrade de cette réplique a été compliqué. Compliqué, pas forcément dans le sens où euh, le démontage est fastidieux. Le démontage est super simple, ça se démonte par couches successives. On a un accès rapide au bloc up, up on a un accès rapide au canon, on peut vérifier assez facilement l'étanchéité. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans l'absence quasi complète de pièces d'upgrade. On a un mix de plein de pièces, mais il n'y en a aucune qui est compatible. Et si vous regardez le blog de l'antre, il a fait des tests, des mesures, pied à coulisses. Bah, tout ce qu'il avait acheté ne passait pas du tout dessus. L'étanchéité. L'étanchéité, moi, c'était une étanchéité complètement aux fraises. Mais quand vous avez un piston qui fait une taille complètement euh, absurde, bah, c'est très compliqué de trouver un joint correct. Et les joints que j'avais qui s'en rapprochaient le plus, c'était des joints de VSR. Mais les joints de VSR donnaient une étanchéité parfaite, mais frottaient tellement qu'on avait une perte de FPS qui était absolument scandaleuse. Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un ressort de camion à l'intérieur, mais le bloc détente lui aussi, le bloc détente, c'est un bloc détente 45 degrés. Il est en métal. Je veux dire que ça va. Pour le ressort que j'ai mis à l'intérieur, ça va, ça tiendra le coup. Il n'y aura pas vraiment de souci par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que du 45 degrés, ça donne une détente assez souple, une queue de détente souple. Le problème, comme dans l'antre, euh, bon, il ne manquait pas la vis. C'était pas ça le souci, mais la vis était ridiculement courte. Ce qui ne permettait pas de régler la course de la queue de détente. Après, c'est une petite vis, hein. j'en ai retrouvé une vite fait dans un débarras. 
une vis un peu plus longue qui permet vraiment maintenant d'avoir quelque chose qui à l'utilisation est vraiment vraiment super souple hein. le point de tir est vraiment très très court très très doux c'est ça qui est intéressant les chargeurs quant à eux c'est des chargeurs de 65 billes honnêtement j'en ai mis 40 c'était bien ça commençait à forcer un petit peu donc j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu vraiment vraiment forcer une question que je me pose d'ailleurs euh, je sais pas si vous êtes comme moi moi, l'esthétique d'une réplique, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je cherche véritablement la performance. Est-ce que vous n'auriez pas préféré avoir véritablement ici un chargeur complètement factice et une mécanique VSR pour pouvoir bah, insérer à cet endroit-là, parce qu'on a une énorme partie noire ici, hein, insérer un chargeur VSR et se débrouiller pour, bah, du coup, avoir... Euh, bah, une mécanique VSR avec tout factice, alors peut-être un chargeur factice détachable, je ne sais pas. Mais là, ce qu'ils nous ont fait, bah, ça pose problème au niveau euh, bah, de la modification pour obtenir une meilleure performance. Ici, j'ai mis un ressort M130 que j'ai dû recouper. C'est un ressort de VSR10 à hein, 11 mm et on doit couper quasiment 2 cm pour qu'il rentre à l'intérieur. Si vous le laissez d'origine, vous ne pourrez pas caler votre piston. C'est un piston qui est très très court. Comme on a un faible volume... Eh ben, le faible volume ne permet pas d'utiliser le joule creep et donc d'optimiser cette réplique avec un ressort très faible pour avoir avec des billes lourdes en sortie de bouche une puissance correcte. Chose intéressante sur cette réplique, ça va être la multitude des joints qui sont disponibles. On est sur un canon type VSR, fenêtre fermée, donc vous allez pouvoir utiliser plein de joints. Mais changez quand même le canon, le canon est beaucoup trop long. Mettez un canon de 360, ce serait pas mal, 360, 400 maximum, grand maximum 400, qui pourrait, avec une fenêtre ouverte, pouvoir mettre des joints de type macaron, des joints qui simulent finalement une sorte de S-Hub, du Maple Leaf, d'une manière générale, pour obtenir quand même des performances qui soient correctes. Ici, j'ai choisi véritablement quelque chose de simple et d'efficace, on est sur du Modify Beige. Au niveau des tests de tir, j'ai placé Tyrion à 60 mètres. mètres c'est compliqué 60 mètres c'est compliqué je pense qu'il faudrait quand même avoir un joint de tête de piston qui soit véritablement étanche parce que là au niveau du chronie et du passage chronie bah, on voit que bah, c'est pas vraiment régulier et une réplique qui n'est pas régulière a du mal à être précise alors oui à 60 mètres on arrive de temps en temps à toucher mais vraiment 60 mètres 430 fps à la 020 c'est pas ce que j'attends d'une réplique de sniper. J'ai posé Tyrion à 50 mètres. À 50 mètres, c'est déjà mieux. À 50 mètres, on touche. On touche de manière quasi certaine. Mais si on doit prendre cette réplique, ce poids, pour shooter à 50 mètres, bah, c'est un petit peu dommage. D'habitude, quand je fais une upgrade, je rends un sachet de pièces complet. Généralement, je change énormément de choses. Ici, je vais rendre le ressort d'origine, le joint qu'il avait mis parce que le modify beige est mieux, je lui ai même mis un joint supplémentaire le jour où il changera de canon et qui tombera sur un canon fenêtre ouverte. Specna Arms nous a vraiment proposé une sorte de SV98. Renseignez-vous avant de l'acheter, regardez les reviews qui ont été faites sur l'antre, le blog, 
qui parle du démontage, qui est assez aisé, qui a plein de photos documentées. Simplement, si vous voulez véritablement jouer avec cette réplique-là et en tirer les meilleures performances, ça va être compliqué vu la rareté des pièces de grade et vous allez rapidement être frustré d'avoir un snipe qui pèse lourd, qui a une forte puissance, donc des distances d'engagement que vous allez devoir gérer. Et finalement, côté performance, quelque chose de moyen. Côté finition, les plastiques sont beaux, très honnêtement. Moi qui ne suis pas forcément fan de, de plastique, je, je trouve que c'est plutôt bien fini. C'est agréable au toucher, c'est assez intéressant. Les appuis joues sont plutôt confortables. On a quelques réglages au niveau euh, bah, du talon de crosse, au niveau de l'appui joue. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont quand même fait euh, un externe qui est plutôt de bonne qualité. Au niveau de la course de la queue de détente, une fois réglée, c'est quelque chose de très souple qui permet voilà, de ne pas trembler durant la phase de tir. Donc ici, on a le end cap qui a été modifié pour ressembler à celui du SV98. L'armement reste souple. Ressort M130 qui a été coupé, donc comme c'est un non linéaire, je ne saurais même pas vous dire à quelle puissance il équivaut maintenant. Tout le bruit n'est pas mauvais. J'aurais aimé, si on avait eu plus de volume de cylindre, pouvoir mettre peut-être un cylindre dumper, donc soit un tampon feutre pour atténuer le son, soit mettre euh, un embout de seringue aussi qui ferait vraiment euh, amortisseur caoutchouteux, vraiment pour avoir du gros gros silence. Ici, on ne peut pas. C'est beaucoup trop court et le volume ne s'y prête absolument pas. Et une upgrade compliquée. Compliquée non pas parce que c'est compliqué de le démonter, simplement... Peu de pièces disponibles sur le marché, trop de joints disponibles sur le marché, ça réduit et ça augmente la capacité de choix. Donc finalement, est-ce que c'est intéressant d'avoir ce SV98 Pour les russophiles qui veulent forcément un SV, vous serez même embêté avec le Raptor. Le Raptor, c'est une mécanique striker à Moeba, donc un volume faible. Ce volume faible, bon bah, striker lui a sorti son AS02 qui a permis d'avoir un canon externe beaucoup plus court. Je vous vois mal supprimer la longueur de ce canon externe. Au bout d'un moment, avec un canon de la bonne dimension, vous allez frapper le muzzle brake. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit euh, la meilleure réplique pour faire du sniping. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure réplique pour faire de l'upgrade. Est-ce qu'on peut, au détriment de l'esthétique, supprimer les performances ça c'est un choix que je ferai jamais 